श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ गणनावा गणपति हवामहे कविंकवीनामुपमश्रवस्तव ज्येष्ठराज ब्रह्मण ब्रह्मणस्पद आन शृण्वन्नूति सीद साधन श्रीमन्महागणाधिपत नम ओं प्रणोदेवी सरस्वती वाजेर्वाजनी वती धीनाम विवतु महासरस्वत नम हरि ओ तन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन्नवनीतन
ఎత్తు నవం ఐతు తత్తు నవనీతం అభవతు అంటే నెయ్యికి నవనీతం అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఎత్తు ఏదైతే ఒక పదార్థం నుంచి మరి ఒక పదార్థం కొత్తగా నవం అంటే కొత్తగా నీతం తీయబడతదో అలా తీయబడడం వల్ల ఆ పదార్థముకు నవనీతం అనే పేరు వచ్చింది ఏం ఎలా చేస్తాము అంటే మనం పెరుగు అనేటువంటి ఒక పదార్థాన్ని చిలికి బాగా చిలుకుతే దాంట్లో వెన్న వస్తుంది ఆ వెన్నను ఒక నూతనమైనటువంటి పదార్థంగా తీసి దాన్ని కరిగిస్తే మనకు ఆజ్ఞలు లభిస్తుంది కాబట్టి అలా ఎత్తు నవం నీతం ఐతు తత్వ నవనీతం బాబహదు ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ చేయడం ద్వారా దానికి నవనీతం అనే పేరు వచ్చిందని చెప్తాడు వేదంలో అలాగే ఎత్తు అసర్పతు ఏ పదార్థముకైతే కరిగే స్వభావం ఉంటుందో ఆ కరిగే స్వభావం ఉండడం వల్ల ఆజ్యమకు సర్పిహి అని పేరు అందుక ఎత్తు అసర్పతు తత్తు సర్పిహి అభవతు అలాగే ఏ పదార్థానికైతే ఘనీభవించేటువంటి గుణం ఉంటుందో ఆ గుణం ఉండడం వల్ల అది ఘృతమైంది అంటాడు ఏదో అధ్రియత తత్ ఘృతం అభవదు అంటే దేనికైతే ఘనుభవించేటువంటి గుణం ఉంటుందో ఆ గుణం ఉండడం వల్ల ఆజ్యమునకు ఘృతం అనే పేరు వచ్చింది అనేటువంటి విషయం మనకు యజుర్వేదంలో అద్భుతంగా ఆవిర్భాగం ఇచ్చేటువంటి ఆజ్యానికి పర్యాయ పదాలు ఆ మొత్తం మంత్రభాగంలోనే ఇలా వివరించారు అటువంటి ఆవిర్భాగంతో సమస్త దేవతలందరికీ కూడా తృప్తినిస్తూ యజ్ఞాది క్రతువుల్లో ఉండేటువంటి మంత్రభాగం అంతా కూడా మనకు యజుర్వేదంలో చెప్పడం జరిగింది ఓం స్వస్తి